வெல்கம் எஸ்டிஐ அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இங்கிலாந்து பதினேழு வயதான எலிசபெத் பெட்டி பெல் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டா இருக்காங்க அவங்களுக்கு மேரி புளோரா பெல் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் குழந்தையும் பறக்குது இப்படி ப்ராஸ்டிடியூட் ட்ரக் டீலிங் அப்படின்னு அடிக்கடி கிரைம் நடக்கிற அந்த இடமான ஸ்காட்சூட் அப்படிங்கிற ஏரியால தான் இவங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க மேரிக்கு அப்ப ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் ஒரு நாள் நிறைய தூக்க மாத்திரைகளை தவறுதல சாப்பிட்டு ரொம்பவே சீரியஸான ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிடுறா மேரியுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே இதை கவனிச்சு மேரிய காப்பாத்திடுறாங்க இது நடந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் மேரி இருந்து கீழே விழுந்திருக்கா ஆனா இந்த முறையுமே அதிர்ஷ்டவசமா அவளுக்கு எதுவுமே ஆகாம உயிர் தப்பிச்சிடுறா ஆரம்பத்துல இது எல்லாமே மேரியுடைய அம்மாவான பெட்டியுடைய கேர்லெஸ் தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அதுக்கு பின்னாடி தான் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு உண்மை தெரிய வருது எஸ் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் பெட்டி தான் ஆனா பெட்டியுடைய கேர்லெஸ்ஸால இதெல்லாம் நடக்கல இது எல்லாத்தையுமே வேணும் அப்படின்னு செஞ்சதே பெட்டி தான் அப்படிங்கறது தெரிய வருது இதுக்கு அடுத்தது அங்க நடக்க போற சம்பவம் அங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் தங்களுடைய குழந்தைகளை வெளியே விடுறதுக்கே பயப்படுற அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த ஏரியா மக்களையே எப்படி அது ஒரு பயங்கர அச்சத்துல ஆழ்த்துச்சு அப்படி அங்க என்ன நடந்துச்சு கடைசியில போலீஸ் கில்லரை கண்டுபிடிச்சப்ப யாராலையுமே நம்ப முடியாத ஒரு அந்த ஏரியா மக்களுக்கே காத்துட்டு இருந்துச்சு அப்படி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற இந்த கேஸ் கண்டிப்பா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு கேஸ் அப்படியான ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு கேஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் ஒரு <laughs> கண்டிப்பாக <laughs> பண்ணி பாருங்க ஒரு ஆல்கஹாலிக் அது மட்டும் இல்ல அவங்க ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் அவங்களுக்கு பைபோலர் டிசார்டர் மாதிரியான சில மென்டல் பிரச்சனையும் இருக்கு இவங்களுடைய பொண்ணான மேரிக்கு நான்கு வயசு இருக்கும் பொழுது மேரிய அடிக்கடி கழுத்த நெரிச்சு கொலப்பண ட்ரை பண்றது முன்ன பெண்ண தெரியாத ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட மேரிய பாத்துக்க சொல்லி விட்டுட்டு போறது அப்படின்னு தன்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட காசு வாங்கிட்டு மேரிய அபியூஸ் பண்ண அலோ பண்றது அப்படின்னு ரொம்பவே மோசமான ரொம்பவே கேவலமான ஒரு தாயா இருந்திருக்காங்க பெட்டி அதனால மேரி தன்னுடைய ஆறு வயசு வரைக்குமே தன்னுடைய அங்கிள் ஆண்டி வீட்ல தன்னுடைய அம்மா பெட்டி வீட்டுல அப்படின்னு மாறி மாறி வளர ஆரம்பிக்கிறா ஆனா மேரிக்கு ஆறு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமா அங்கிள் மற்றும் ஆண்டி வீட்டுக்கு போக கூடாது அப்படின்னு பெட்டி ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுறாங்க
நாட்கள் அப்படியே நகர ஆரம்பிக்குது மேரி இப்ப கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணா வளர்ந்துடுறா மேரிக்கு அப்ப பத்து வயசு ஆகுது அப்பதான் அவளுக்கு பனிரெண்டு வயதான நார்மா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு ஃப்ரெண்டா கிடைக்கிறா அந்த ஏரியால இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுமே காலையில இருந்து மிட் நைட் வரைக்குமே பேரண்ட்ஸோட எந்த ஒரு சூப்பர்விஷனும் இல்லாம அங்க இருக்கிற ரோட்ல அங்க இருக்கிற பார்க்ல அப்படின்னு ரொம்பவே கேஷுவலா விளையாண்டு இருப்பாங்க இது அங்க ரொம்பவே சாதாரணமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு நம்ம ஊர்ல இது இப்பவுமே சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஆனா அது அங்க இருக்கிற சில நபர்களுக்கு ரொம்பவே சாதகமா அமைஞ்சது மே பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஏழு வயதான பவுலின் சூசன் சிண்டி இந்த மூன்று சின்ன பொண்ணுகளும் அங்க இருக்கிற பிளே கிரவுண்ட்ல மண்ணுல வீடு கட்டி விளையாண்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப சடனா பவுலினுடைய கழுத்தை யாரோ பின்னாடி இருந்து நெறிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி நெரிச்சவங்க தன்னுடைய ஒரு கையால பவுலினுடைய கழுத்தை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையால அவளுடைய வாய துறந்து வாய் முழுவதுமே அங்க கீழ் இருந்த மண்ணை போட்டு நிரப்பி இருக்காங்க இப்ப மூச்சு விட முடியாம திணறி போன பவுலினுடைய முணுகள் சத்தம் அங்க பக்கத்திலேயே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி விளையாண்டு மற்றும் <laughs> மட்டும்தான் <laughs> நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறமா நடக்க போறத யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க மே இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு டைம் இப்ப கரெக்டா ஈவினிங் மூன்று மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் இருக்கும் அந்த ஏரியால இருக்க நான்கு வயதான மார்டின் பிரவுன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பையன் அங்க பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போய் ஒரு லாலி பப் வாங்குறான் அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற அபாண்டட் பில்டிங் இருக்கிற ஒரு ஏரியாக்கு போய் எப்பவும் போல விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆனா சரியா மூன்று முப்பது மணிக்கு அந்த அபாண்டட் பில்டிங்கு ஸ்கிராப்ஸ் எடுக்க போன பசங்க அங்க கீழே தரையில மார்டின் தன்னுடைய இரண்டு கைகளையுமே மேல தூக்கினபடி மார்டினுடைய வாயிலிருந்து பிளட்டோட நுரை தள்ளியபடி கீழே விழுந்து கிடக்கிறத பாக்குறாங்க உடனடியா இந்த பசங்க அங்க பக்கத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க கிட்ட இதை சொல்றாங்க அவங்களும் அங்க வந்து பாக்குறாங்க ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்றாங்க ஆம்புலன்ஸ் அங்க வருது அவசர அவசரமா மார்டினுக்கு சிபிஆரும் பண்றாங்க ஆனா மார்டினை காப்பாத்த முடியல நான்கு வயதான மார்டின் இறந்து போறான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்திலேயே போலீஸ் அங்க வராங்க மார்டினுடைய இறந்த உடலை அட்டாப்சி பண்றதுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு அந்த இடத்த ஃபுல்லாவே செக் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அங்க யாருமே மார்டின அட்டாக் பண்ணதுக்கான எந்த ஒரு தடைமுமே இல்ல அப்புறம் எப்படி மார்டினுடைய வாயில் இருந்து பிளட்டோட சேர்த்து நுரை தள்ளி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது மார்டின் இறந்து கிடந்த இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு ஆஸ்பிரின் பாட்டில் ஒண்ணு கிடக்கிறத பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல மார்டின் இறந்ததுக்கான எந்த ஒரு ப்ராப்பரான ரீசனுமே கிடைக்கல சோ மார்டின் சாக்லேட் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த பொருட்கள் <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> 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 விஷயத்தை <laughs> 
அது ஜூலை முப்பத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அதாவது போன சம்பவம் நடந்து இரண்டு மாதங்கள் கழிச்சு பிரைன் ஹவு அப்படிங்கிற ஒரு மூணு வயசு சின்ன பையன் தன்னுடைய நாய்க்குட்டி கூட தன்னுடைய வீட்டுக்கு வெளியில ரோட்ல விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்கான் வீட்டுக்குள்ள இருந்த பிரைனுடைய அம்மாவோ லன்ச் சாப்பிடறதுக்கு டைம் ஆச்சு சீக்கிரம் வா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறாங்க ஆனா பிரைன் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்ல எந்த ஒரு பதிலுமே வரல சோ பிரைனுடைய அம்மா வெளியே போய் பாக்குறாங்க அங்க பிரைன் இல்ல சரி ஓகே பக்கத்துல எங்கேயாவது இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி முத்தியும் தேடி பாக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ள போயிருப்பானோ அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ளயும் தேடி பாக்குறாங்க ஆனா எங்கேயுமே பிரைன் இல்ல பயந்து போன பிரைனுடைய பேரண்ட்ஸ் மற்றும் நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இப்ப பிரைனை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா பிரைன் எங்க தேடியுமே கிடைக்கல உடனடியா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸும் கூட சேர்ந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க டைம் இப்ப கரெக்டா இரவு பதினோரு மணி பத்து நிமிடங்கள் இருக்கும் அப்போ பிரைனுடைய வீட்டுக்கு கொஞ்ச தூரம் தள்ளி இருக்கிற ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல ரெண்டு பெரிய காங்கிரீட் பிளாக்ஸுக்கு அடியில பிரைனுடைய இறந்த உடல் கிடக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்பதான் போலீஸ் இங்க நடக்கிற விஷயங்களை ரொம்பவே சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே அங்க இதே போல ஒரு கொலை நடந்திருக்குது அப்படிங்கறதால புதுசா டாப்சன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர் இந்த கேச இன்சார்ஜ் எடுக்கிறாரு பிரைனுடைய இறந்த உடலை பார்த்த போலீஸ் அவனுடைய தலையில மற்றும் உடம்பு முழுக்கவே வெட்டுக்காயங்கள் இருக்கிறத பாக்குறாங்க சோ கண்டிப்பா இது ஒரு கொலை தான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க பிரைனுடைய உடலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏழு மணி நேரங்கள் முன்னாடிதான் பிரைன் இறந்திருக்கிறான் அப்படிங்கறது தெரிய வருது பிரைனுடைய அட்டாப்ஸ் ரிப்போர்ட்ல கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு மூச்சு தனரி இறந்திருக்கான் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வருது அது மட்டும் இல்ல பிரைனுடைய கழுத்து பகுதியில இரண்டு வெட்டுக்காயங்கள் கழுத்துடைய வலது பக்கத்துல மூன்று வெட்டுக்காயங்கள் இருக்கிறதுலேயே ரொம்பவே புரூட்டலா அவனுடைய மூக்குல தான் அதிகமான காயம் இருந்திருக்கு பிரைனுடைய முகம் மற்றும் பிரைனுடைய லிப்ஸ் வீங்கி சிவந்த நிலைமையில இருந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே மேல பிரைனுடைய பிரைவேட் பார்ட்ஸ ரெண்டா கட் பண்ணிருக்காங்க பிரைனுடைய தொடையில காலில் அப்படின்னு ஆறு ஓட்டைகள் இருந்திருக்கு அவனுடைய தலைமுடிய கொத்தா வெட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவனுடைய வயிற்றுல எம் அப்படின்னு ஒரு இனிஷியல் இருந்திருக்கு அது ஒரு கூர் முகத்திலையும் கழுத்திலையும் பல முறை அடிச்சதையும் மேலும் மேரி சொல்ற அந்த எட்டு வயசு பையன் அதே நாள் ஒரு சிசரை வச்சு ஒரு பூனையுடைய வாழை வெட்டிட்டு இருந்தான் அதையும் தான் பார்த்த அப்படின்னு தான் பார்த்த எல்லா காட்சிகளையுமே போலீஸ் கிட்ட சொல்றா மேரி இப்ப மேரி சொன்ன விஷயங்களை கேட்டு போலீஸ்க்கு பயங்கரமான ஷாக் ஏன் அப்படின்னா பிரைனுடைய இறந்த உடல் கிடைச்ச அந்த இடத்துல மேரி சொல்ற அந்த அடையாளத்தோட உண்மையாவே அங்க ஒரு சிசர் இருந்திருக்கு ஆனா அந்த விஷயம் அப்ப வரைக்குமே போலீஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கிரைம் சீனை போட்டோ எடுத்தது கூட போலீஸ் தான் மீடியாவை அந்த கிரைம் சீனை போட்டோ எடுக்கவே விடல அது மட்டும் இல்ல அந்த சிசர் கரெக்டா வெட்டாது அது ஒரு பக்கம் உடஞ்ச நிலைமையில் இருக்கும் அப்படின்னு அதை கண்டெடுக்கும் பொழுது அது எந்த கண்டிஷன்ல இருந்துச்சு அப்படிங்கறத முதல் கொண்டு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் மேரி ரொம்பவே கரெக்டா சொல்லிருக்கா சோ இப்ப மேரி சொன்ன அந்த பையனை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அந்த பையனுக்கோ சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் அந்த டைம்ல கரெக்டான அளவை இருந்திருக்கு அந்த பையன் சம்பவம் நடந்த அந்த டைம்ல தன்னுடைய பேரண்ட்ஸோட ஏர்போர்ட்ல இருந்திருக்கான் சோ அந்த பையனுக்கும் இந்த கேஸ்க்கும் சம்பந்தம் இல்ல எந்த ஒரு தொடர்புமே இல்ல அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இப்பதான் போலீஸ்க்கு இன்னொரு டவுட் வருது முதல்ல வாயில நொரத்தல்லி இறந்து போன மார்டினுடைய கேஸ்க்கும் இப்ப இறந்து போன பிரைனுடைய கேஸ்க்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அப்படி போலீஸ் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நர்சரியில ஒரு நோட்ஸ் எழுதி இருந்துச்சு இல்லையா ஐ மர்டர் சோ தட் ஐ மே கம் பேக் அப்படின்னு ஒரு நோட் எழுதி இருந்துச்சு இல்லையா அது இப்ப போலீஸுடைய மைண்ட்ல ஞாபகம் வருது அது மட்டும் இல்ல அந்த நோட்ஸ்ல போலீஸ் அப்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா அங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த நான
நோட்ஸ்லயுமே கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு சோ இப்ப போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த நர்சரியிலேயே இருக்கிற வேற சில நோட் புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாக்குறாங்க போலீஸ் அப்படி சந்தேகப்பட்டு எடுத்து பார்த்தது மேரி மற்றும் மேரியுடைய ஃப்ரெண்டான நார்மாவுடைய நோட் புக்ஸ் தான் அதை எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்த அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டர் அந்த இடத்துலயே அப்படியே உறைஞ்சு போய் உட்கார்ந்துடுறாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ்ல முதல் இருக்கிற இரண்டு வரி மேரியுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இரண்டு வரிகள் மேரியுடைய ஃப்ரெண்டான நார்மாவுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த இடத்துல இன்வெஸ்டிகேட்டருக்கு இரண்டு உண்மைகள் தெரிய வருது அவருக்கு மட்டும் இல்ல இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் தான் ஒண்ணு அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் மேரி மற்றும் நார்மாவுடையது அப்படிங்கறது ஆனா அந்த இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை செக் பண்றதுக்கு மேரியுடைய ஸ்கூல் நோட்டை எடுத்து செக் பண்ணாரு இல்லையா அப்போ மேரியுடைய அந்த ஸ்கூல் நோட்ல மேரி எழுதி வச்சிருந்த ஒரு சின்ன ஸ்டோரிய பாக்குறாரு அந்த ஸ்டோரியில என்ன எழுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமா நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட ஏன் இங்க எல்லாருமே கூட்டமா நிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க இங்க ஒரு பையன் இறந்து போயிட்டான் அதனாலதான் நாங்க இங்க நின்னுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு அதுல எழுதி இருந்துச்சு அதுக்கு கீழ ஒரு படமும் வரையப்பட்டிருந்துச்சு அதுல இறந்து போன அந்த நான்கு வயது சின்ன பையனை ஒருத்தர் தூக்குற மாதிரியும் கூடவே பக்கத்துல ஒரு ஆஸ்பிரின் பாட்டில் கிடைக்கிற மாதிரியும் அதுல வரையப்பட்டிருந்துச்சு இப்ப போலீஸ்க்கு எல்லாமே கிளியரா புரிய ஆரம்பிச்சது என்னன்னா பெட்டியுடைய வீட்டுக்கு போனப்ப அங்க ஒரு ஆஸ்பிரின் பாட்டில் இருந்ததை நோட் பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த இரண்டு கொலைகளையுமே பண்ணது அங்கிருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் தான் கண்டிப்பா அது மேரியுடைய அம்மாவான பெட்டியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா இங்க ட்விஸ்டே என்ன அப்படின்னா இந்த இரண்டு கொலைகளையுமே பண்ணது பெட்டி கிடையாது அது வேற யாரும் இல்ல பனிரெண்டு வயதான மேரி தான் எஸ் நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் இந்த கொலைகளை பண்ணது மேரியுடைய அம்மாவான பெட்டியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு மேபி நம்ம எஸ்டிஐ வேற மாதிரி கூட திங்க் பண்ணி அது மேரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நீங்க கஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி ஓகே போலீஸ்க்கு இப்ப எப்படி மேரி மேல சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் போலீஸ் பெட்டியுடைய வீட்டுல போய் விசாரிக்கும் பொழுது மேரி போலீஸ் கிட்ட அன்னைக்கு கொலை நடந்த இடத்துல வேற ஒரு சின்ன பையனை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னது போலீஸ டைவெர்ட் பண்றதுக்காக சொன்னது அந்த பையன் ஒரு சில்வர் சிசர வச்சு பூனையுடைய வாழை வெட்டிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னது போலீஸ் மேரிய நம்பணும் அப்படிங்கறதுக்காக பிகாஸ் அங்க சிசர் இருந்துச்சு அப்படிங்கறது போலீஸ்க்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஆனா மேரி பண்ண ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அந்த சிசர் சரியா வெட்டாது அப்படின்னு சொன்னது இந்த இடத்துல தான் போலீஸ்க்கு சின்னதா ஒரு பிசிறு தட்டுச்சு மேரி மேல சந்தேகமும் வர ஆரம்பிச்சது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நர்சரியில எழுதி வச்சிருந்த அந்த நோட்ஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ல கிராமர் மிஸ்டேக்ல எழுதி வச்சிருந்ததால கண்டிப்பா இது சின்ன பசங்க தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு போலீஸ் அப்பவே கணிச்சு வச்சிருந்தாங்க சோ இப்ப மேரி மேல சந்தேகம் வந்த போலீஸ் அதை கிளியர் பண்றது நர்சரியில் இருந்த மேரியுடைய நோட் புக்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்போ மேரி எதுக்காக இந்த மாதிரியான கொலைகளை பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மேரியுடைய பாஸ்ட் லைஃப்பை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதில் மேரியுடைய குழந்தை பருவத்தில் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி பெட்டி மேரியை ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணுற ஒரு அம்மாவாக இருந்திருக்காங்க மேரிக்கு ஆரம்பத்துலேயெல்லாம் ரொம்பவே நார்மலான மற்ற குழந்தைகளுக்கு எப்படி நார்மலான ஒரு லைஃப் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே நல்லா தான் அமைஞ்சிருக்கு ஆனால் அவளுடைய அம்மா பெட்டியை தவிர ஆரம்பத்தில் மாதிரியுமே நார்மலான ஒரு சைல்டா தான் வளர ஆரம்பிச்சா மேரி ஆனா வளர வளர மேரியுடைய கேரக்டர்ல சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ மேரி யார் கூடயுமே பேசாம தன்னை தானே தடிமைப்படுத்திக்கிறது தான் கூட விளையாட வர மற்ற பசங்களை அடிக்கிறது ஒரு சமயம் நல்ல மாதிரியும் அடுத்த செகண்டே ஈவிலா பிஹேவ் பண்றது இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிற மேரி இதனால மேரி கூட படிக்கிற மற்ற பசங்க அவளை டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ யார் கூடயுமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லாம தனிமையா இருந்திருக்கா மேரி இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் புதுசா பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்த ஒரு பொண்ணு ஃப்ரெண்டா கிடைக்கிறா ஆனா மேரி அவகிட்ட பழக ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாட்கள்லயே அந்த பொண்ணு மேரியுடைய கண்ணு முன்னாடியே ஒரு பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருக்கா இந்த நிகழ்வு ஏற்கனவே சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆயிருந்த மேரிக்கு இன்னுமே அதிகமான பாதிப்பை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் மேரி தான் கூட விளையாடுற மற்ற பசங்களை அடிக்கிறது கழுத்த பிடிச்சு நெறிக்கிறது அவங்களுடைய வாயில மண் அழி திணிக்கிறது அப்படின்னு ரொம்பவே
மேரிதான் இன்ட்ரோல பவுலின் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ண பின்னாடி இருந்து கழுத்த நெரிச்சாங்க இல்லையா அவளோட வாயில மண்ணள்ளி போட்டு கூட இருந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸையுமே கழுத்து நெரிக்க முயற்சி பண்ணாங்க இல்லையா அந்த மர்ம நபர் வேற யாரும் இல்ல அதுவும் மேரி தான் ஆரம்பத்துல மேரி செஞ்ச இந்த மாதிரியான சின்ன கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பின்னாடி மேரி ஒரு சைல்டு மர்டரரா மாறினதுக்கு அடிப்படை காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ்க்கு நார்மா உடைய வீட்டுல இருந்து ஒரு போன் கால் வருது அதுல நார்மா போலீஸ் கிட்ட பிரைனுடைய மர்டர் பத்தி தனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு அத போலீஸ் கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றதா நார்மா உடைய அம்மா அந்த போன்ல பேசியிருக்காங்க உடனடியா அவங்கள வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க போலீஸ் நார்மா உடைய வீட்டுக்கு போய் நார்மா கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப நார்மா என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா பிரைன் இறந்த நான் மேரி கூட அந்த இடத்துல தான் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேட்டர் கேட்கிறாரு அதுக்கு நார்மாவோ பிரைன் இறந்த அந்த இடத்துல தான் அப்படின்னு சொல்றா மேரி தான் முதல்ல என்ன பிரைன் கிட்ட கூட்டிட்டு போனா அதுவும் மேரி முதல்ல என்கிட்ட வந்து நான் பிரைன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பையனை கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆனா அதை நான் நம்ப மறுத்துட்டேன் சோ என்ன அங்க கூட்டிட்டு போய் பிரைனுடைய இறந்த உடலை எனக்கு காமிச்சா அது மட்டும் இல்லாம கழுத்த நெரிச்சதால நீல நிறத்துல மாறி போன பிரைனுடைய முகத்தையும் பிரைனுடைய உதட்டையும் தொட்டு பார்த்து மேரி ஒரு மாதிரி ரசிச்சு சிரிச்சா அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கா அதுக்கப்புறமா மேரி அவ கையில் இருந்த ஒரு பிளேட என்கிட்ட காமிச்சு இதாலதான் பிரைனுடைய வயிற்றுல நான் எம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சில போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேட ஒரு காங்கிரீட் பிளாக்குக்கு நடுவுல ஒழிச்சு வச்சுட்டா அப்படின்னு நார்மா அங்க பார்த்த காட்சிய அப்படியே இன்வெஸ்டிகேட்டர் கிட்ட சொல்றா இப்ப போலீஸ் ஓகே அந்த பிளேட ஒழிச்சு வச்ச இடத்த நீ அடையாளம் காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நார்மாவும் கண்டிப்பா காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேட ஒழிச்சு வச்ச இடத்த போய் காமிக்கிறா கரெக்டா நார்மா சொன்ன இடத்துல இருந்து அந்த பிளேடும் கண்டுபிடிக்கப்படுது இத நார்மா கிட்ட இருந்து அபிசியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா மார்டின் இறந்து போன அடுத்த நாள் மேரி மார்டினுடைய வீட்டுக்கு போய் அவங்களுடைய கதவை தட்டியிருக்கா கதவை திறந்த மார்டினுடைய அம்மா கிட்ட நீங்க மார்டினை மிஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கா அதுக்கு மார்டினுடைய அம்மாவோ ஆமா நான் மார்டினை ரொம்பவே மிஸ் பண்றேன் என்னுடைய பையன் மார்டின் இறந்து போனது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு மேரி சிரிச்சுட்டே இப்ப மார்டினை பாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா மார்டினுடைய அம்மாவோ அத மார்டின் இறந்துட்டானே அப்புறம் எப்படி அவனை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேரியோ பரவாயில்ல மார்டினுடைய காஃபின தோண்டி எனக்கு காமிங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கா இதை கேட்டதுமே ஷாக்கான மார்டினுடைய அம்மா அவங்களுடைய வீட்டுடைய கதவை ரொம்பவே வேகமா சாத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா மேரி வெளியே நின்று சிரிக்கிற சத்தம் தனக்கு கேட்டுச்சு அப்படின்னு மார்டினுடைய அம்மா போலீஸ் கிட்ட சொல்றாங்க மேரிக்கு சிம்பத்தினா என்னன்னே தெரியாத ஒரு குழந்தையா இருந்திருக்கா அதுவே அவ ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் கொன்னதுக்கு அப்புறமா எதையோ சாதிச்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு அவங்களுடைய இறந்த உடலை தொட்டு ரசிச்சு இப்படி சிரிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே கொலைகளை பண்ணிருக்கா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ இவளை விட்டு வச்சோம் அப்படின்னா இன்னுமே இந்த மாதிரியான கொலைகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு டிசம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்னைக்கு போலீஸ் உடனே மேரியையும் கூடவே நார்மாவையும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா நடந்த ட்ரையல்ல விசாரணையில தான் இந்த இரண்டு கொலைகளையுமே பண்ணது மேரி மட்டும்தான் நார்மா ஜஸ்ட் அவ கூட மட்டும் தான் இருந்திருக்கா கொலையில அவ சம்பந்தப்படல அப்படிங்கறது தெரிய வருது அது மட்டும் இல்ல மேரியுடைய தூண்டுதலின் பேர்ல தான் நார்மா அதுல இன்வால்வ் ஆகியிருக்கா அப்படின்னு மேரி பண்ண கொலைகளுடைய சீரியஸ்னஸ் தெரியாம தான் அவ கூட இருந்திருக்கா அப்படிங்கறது தெரிய வருது சோ நார்மா ஒரு இன்னசன்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவளை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க மேரியை செக் பண்ண சைக்காட்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மேரிக்கு சைக்கோபேத்திக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம மேரி பதினோரு வயசான ஒரு சின்ன பொண்ணு அப்படிங்கறதால நார்மல் பிரிசனுக்கு அனுப்புறதுக்கு பதிலா பிரிட்டன் கவர்மெண்ட் மேரிய அங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஹோமுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க பனிரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல மேரி வெளியே வரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல கீதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் தி ஸ்டோரி ஆஃப் மேரி பெல் அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க மேரி திருந்தி ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கட்டும் அப்படின்னு கோர்ட்டும் 
அவளுக்கு அனானமிட்டி கொடுக்கறாங்க அதாவது அவங்களுடைய பழைய அடையாளத்தை அழிச்சு ஒரு புதிய அடையாளத்தை கொடுக்கிறது அதன் பிறகு மேரிக்கு மேரேஜும் ஆயிருக்கு மே இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்குல ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்திருக்கு இப்ப மேரிக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயது ஆயிருக்கும் அவங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி கூட இப்ப எங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியாது மேரி தன்னுடைய சின்ன வயசுலயே சைகோ தனமா ஒருத்தங்களுடைய கழுத்தை எப்படி நெறிக்கிறது அப்படிங்கறத தன்னுடைய அம்மா பெட்டிக்கிட்டு இருந்துதான் கத்திருக்கா அந்த விஷயம் கடைசியில மேரிய ஒரு சீரியல் கில்லர் ரேஞ்சுக்கு உருவாக்கி விட்டதையும் நம்ம பார்த்திருப்போம் அதனால அநியாயமா போனது இரண்டு குழந்தைகளுடைய உயிர் தான் ஒரு பேட் பேரண்டிங்கால மேரியுடைய வாழ்க்கை எப்படி திசை திரும்பி போயிருச்சு அப்படிங்கறதையும் பார்த்திருப்போம் நல்ல பழக்கங்களையும் சரி கெட்ட பழக்கங்களையும் சரி குழந்தைகள் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் முதல்ல கத்துக்குவாங்க ஒரு பேரண்ட் எப்படி இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு பேட் பேரண்டிங்கான உதாரணம் இந்த பெட்டி பல் தான் சொல்ல போனா மேரி கூட பெட்டியும் சேர்த்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பியிருக்கணும் இந்த உலகத்துல எங்கேயோ ஒரு மூலையில இரண்டு குழந்தைகளை கொன்ற குற்ற உணர்ச்சியோட இனிமே தலைமறைவா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மேரி ஏன் அப்படின்னா மேரியுடைய குற்ற உணர்ச்சிக்கு கடவுளே நினைச்சாலுமே அனானமிட்டி கொடுக்க முடியாது நன்றி